Aquí hablamos de rock. Buenos días, buenas noches, bienvenidos a Conversaciones Rockeras, fanáticos del rock. Hoy tenemos una cita con un nuevo invitado, tenemos un invitadazo que trabajó en una emblemática estación de radio en la Ciudad de México. Y hoy tengo el honor de recibir a mi amigo Miguel Bracho, baterista, músico profesional, miembro de Ken Place Metal comandada por el buen Samuel Cesati, que le mando un saludo hasta Londres. Y Miguel, pues bienvenido, bienvenido a, al programa, gracias. al show. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Espero aportar mucho a las conversaciones oh. rockeras. Ok, oye, Miguelito, platícanos este, eh, cuál es tu actualidad musical, cómo te estás relacionando ahorita con la música, ¿Qué, cuál es tu proyecto eh, eh, actual. Hay, hay, hay varias respuestas a eso. Eh, ahorita estoy tocando en un grupo que se llama King Place Metal y vamos ya siete años, eh, ocho vamos a cumplir, ocho años vamos a cumplir juntos. Eh, claro, como bien lo mencionas, eh, Samuel Cesati, nuestro guitarrista y estrella, fue a vivir a Londres. <ríe> Entonces, ahorita eh, eh, estamos eh, ensayando con, con otro guitarrista que nos está ayudando muchísimo para para que siga vivo el proyecto Ken Place Mental. Este, ¿Qué estoy haciendo actualmente? Pues actualmente escucho música, mucha música que, que mis hijos me, me obligan a, a escuchar, aunque tengo prohibido el reggaetón. Pero, <risa> este, eh, pero eh, pues sí, en eso estamos, todavía estamos ensayando. Ahora con, el, con, con la pandemia, pues se fue interrumpiendo, pero... Eh, pero bueno, ahí, ahí seguimos, ahí seguimos. Perfecto. Oye, Miguel, y bueno, platícale a la gente cuál es el estilo de tu banda, que en Place Metal, eh, tus redes sociales, dónde pueden encontrar su música. Que en Place Metal, eh, y vale la pena explicarlo, eh, porque muchos amigos míos también <ríe> se han confundido, que en Place Metal siempre tenemos que poner en nuestras invitaciones a, a las tocadas It's not a rock band, ¿no? O sea, no, no somos un, no somos un, más bien, we're not a metal band, ¿no? No, no somos un, una banda de metal. Este, el nombre que tenemos salió de, de un chiste entre dos integrantes. Este, uno de ellos tiene un grupo que se llama Barbie Rockeras y, y, y el otro dice, ah, sí, pues nosotros somos Ken y, y plays metal, más duro. Pero no, realmente no, no tocamos metal, somos un grupo de rock. Eh, 100%, a veces hasta puedo decir un poco de rock pop, por ponerle una etiqueta, a veces es difícil de, de, de explicarlo, pero todas las eh, eh, canciones son propias de, del maestro Samuel Cesati y de Rogelio Jurado y de Roy Jurado, y todos los demás pues vamos aportando con, con arreglos y, y adecuadas las roles, entonces de repente hay unas eh, eh, menos rockeras, o, 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 o más poperas eh, pero pues eso, eso es lo que estamos tocando yo te ponía de ejemplo de, eh, de los covers, los pocos covers que tocamos en, en, en nuestros eh, en, en nuestras tocadas pues algo de Collective Soul de Kings of Leon eh, de In Excess también se clava un poquito ahí, entonces por ahí va el estilo más o menos, para que se den cuenta perfecto y bueno, una vez aclarado eso de que no son hijos de Dio ni de Iron Maiden. No, no, no nos gusta, nos gusta. La, la verdad es que todos tuvimos nuestra época de, de metaleros, ¿no? Yo de chavo, yo tengo unos primos que eran o son súper metaleros. Y ellos son los que más me, me influyeron en, en mi gusto metal. Pero, este, pero no, lo que estamos tocando no es metal. Ok, perfecto. ¿Eh? Oye, Miguel, y vamos a regresarnos 40 años atrás en el Venga. tiempo. Vamos a hablar de pues, WFM, ¿Sí? una estación que muchos escuchábamos, que al principio era rockera, que tenía unos tintes este, hasta metaleros, por decirlo sí, así. No, claro. Y después hubo un cambio en el concepto de la estación, fue un rock un poquito más pop, 
y después sí. hasta tuvieron programas de rock en español. Pero, sí. pues tú platícanos eh, de qué año a qué año trabajaste ahí, cuál era tu función principal, lo claro. que tú hacías. Yo, yo te, voy, te voy a decir más bien cómo, cómo empezó eh, eh, este, mi trabajo ahí cuando en esta segunda etapa, por ponerle, ¿qué tal? Porque fue cambiando mucho la estación. Y obviamente, pues yo estaba pues, en mi adolescencia y, 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 y pues era súper fan de la estación. Y más cuando llega Charo Fernández, Martín Hernández, este, Alejandro González Iñárritu y, y todo el equipo, ¿no? Digo, esos son los tres titulares, pero Miguel Alemán estaba a cargo de la estación. Y, y, y muchos más, ¿no? Este, eh, ahí es donde yo era súper fan de la estación y quería trabajar ahí, a como era el lugar. Me paré ahí, vi, vi a... a este, ya, ya era una segunda etapa, ya no estaba Martín Hernández, ya no estaba Alejandro González, pero todavía estaba Charo Fernández, ella era la directora de las estaciones entonces y, y yo con su secretaria le dije que yo sabía barrer y trapear muy bien. Y, y, y quería trabajar ahí como fuera. Total, pues me, me hicieron otras entrevistas. Yo había sido disc jockey. Tengo amigos que me enseñaron a mezclar. Trabajé en, en, en un par de, 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 de... Antes no se llamaban antros. Eh, entonces tenía mucha noción de cómo manejar una consola. Y, y eso les llamó la atención. Total, me dieron el trabajo de operador. Yo empecé operando. Esto es la, la persona que, que pone todo lo que escuchas al aire. Hay alguien haciéndolo, hay alguien poniéndolo, eh, produciéndolo en vivo, digamos. Eh, en esa época, todavía le podríamos decir eh, produciendo porque había mucho más que hacer. No había CDs, no había computadoras. Todavía me tocó poner los comerciales eh, uno por uno, ¿no? En, en unos cartuchos individuales, cada comercial, había que tener una torre de, 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 de cartuchos para poner cada comercial y, y, y así la música, todo se, se hacía en vivo las 24 horas y eso me tocó, es, así empecé, eh, mi turno era el turno de la tarde, que tenía yo otro trabajo en la mañana y, 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 y bueno me empecé a a, a, a a meter más en la programación de la estación que es la selección y, 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 y pautado de música. Yo, eh, mi papá fue músico, eh, entonces escuchaba yo pues, toda su música y escuchaba toda la música de mis hermanas menores, entonces conocía de todo. Y, y, y al haber escuchado tantos años WFM, pues sabía muy bien su concepto. Y, y pues me empecé a meter ahí. Eh, este, Héctor Lara, que era el que se encargaba de la programación, me daba chance de programar mi, mis horas. Y, y poco a poco me fui quedando y me fui cambiando a, al departamento de programación. Estaba yo con Enrique Muñoz, que en paz descanse, que era el encargado de la fonoteca, y él programaba todo lo de Noche Mágica. Y, y vaya, y así me seguí por, por varios años, hasta que ya hubo cambios de estación, de dirección. Nos fuimos la mitad de WFM a, a crear Vox FM, este, y, y fue algo también padrísimo. En la época que, me, que podemos platicar de eso también, que fue otra experiencia totalmente distinta. Eh, me tocó la época, eh, como te decía, Charo Fernández como directora, eh, Furry Esteban eh, en, en las mañanas, que fue también, aunque era un cambio un poco de formato al anterior, fue un muy buen este, eh, eh, formato porque tuvo mucho éxito el Furry Esteban, estaba Eduardo Villegaray, estaba Charo Fernández por las tardes y otros programas unitarios, eh, por no mencionar que eran muchísimos. Oye, Miguel, en esa época ya estaba eh, Videgaray y el, y el Estaca, ya sí, se pareja. Eh, exactamente. Eh, empezó primero Eduardo eh, al aire solo. Uh -huh. eh, el Estaca, José Ramón, estaba en, en, en producción y escribía muchos guiones, era, era como un copy. Este, y, y luego, digo, eso es, y lo sabemos, es el mejor amigo de Eduardo de toda la vida, desde niños, empezó a salir al aire, ahí empezó un programa, si no me recuerdo, que llamaba El Divino Diván, que es prácticamente lo mismo que hacen en la corneta hoy en día, y ahí empezaron, ahí empezaron este, juntos en esa época, sí. 
Oye, esos dos son famosísimos, o sea, se casaron para siempre. Para siempre, es que la verdad es que son una muy buena mancuerna, se entienden perfectamente. Este Eduardo todavía me comenta, dice, es que es increíble cómo puedo seguir haciendo las mismas tonterías y, y sigue funcionando, y la verdad es que y se nota, se divierten como, como locos, como niños todavía, ¿no? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que Videgaray era fan del metal, ponía canciones de metal sí. y, el, y el Estaca, sí. si mal no recuerdo, tenía un grupo tributo a Led Zeppelin sí, y tocaba no. el bajo, a veces sí. se presentaba en el Sixties. Exactamente, sí, sí, de hecho, también en la estación eh, eh, trabajaba con nosotros eh, eh, Agustín, eh, que también tocaba en ese grupo, este, entonces sí, 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 ahí en esa época estoy, estoy siguen tocando de vez en cuando, ya el Taque ya no vive aquí en México, va y viene, entonces, pero sí, claro, tiene mucho claro, tocando, es sí. que fíjate qué padre ellos en su origen, pues son melómanos, sí, totalmente, y obviamente, pues sí, sí sabían, hay que decirlo, o sea, sí. se aventaban sus comentarios jocosos, pero con chanfle, porque sí. hacían pensar a la gente. Sí, y, y de hecho, sí, y, y lo que, lo que mencionas del rock, pues sí, la, el formato de WFM pues era más pop, eh, un, un top 40, eh, eh, con muchas, este, eh, ¿cómo llamarle? Con mucha propuesta, ¿no? Eh, lanzaban y tocábamos mucha música que no se escuchaba en ningún otro lado y, 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 y lograba ser este, parte de la programación, era parte de la identidad, pero pues se tocaba realmente un, un top 40, y en el, la sección de Eduardo, él era libre para programar, y, y sí era la parte más rockera de, de, de WFM, en vivo, porque Carlos San Román tenía un programa que se llama El Cráneo, que ese, ese sí era metalero, 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 si no me equivoco, pasaba a los domingos, sería en la noche, pero Carlos San Román, y creo que por ahí todavía tiene un podcast, eh, eh, con, con el cráneo, que ese sí era metal, metal. Sí, creo que Carlos San Román hoy tiene una escuela de música o algo así, ¿no? me, habían, sí. me habían dicho. Sí. Y es que al heavy metal pues, lo dejaban hasta el final del día, al final de la noche. Exacto, exactamente. Ese era el programa de Carlos San Román. Oye, y ya no te toca Georgi Lázaro, Víctor Manuel Luján, ya no, ya no te tocan en ese tiempo. No, ya no, no, ya los había yo dejado muy atrás. Eso fue antes del 85. Ajá. En el 85 fue cuando lanzan este nuevo formato de WFM, que era, que era un formato que no habíamos escuchado tanto. Había mucha producción, mucha, mucha producción. Y fue de la que yo me enamoré y quería trabajar ahí. Me toca un, un, un eh, una, una época después de esa, ¿no? Okay. Pero si Luján y todos fueron antes del 85. Claro, digamos que son como que los pioneros de la estación, sí, por llamarlos totalmente. de alguna forma. Totalmente. Oye, sí. ¿y, ¿y qué tanta presión representaba trabajar con esa playa de, de locutores, por llamarlos de esa forma, sí. con Charo Fernández, con este Martín Hernández, todavía estaba el negro. Fíjate que Martín me, me tocó, ya no me tocó trabajar en esta época larga, digamos, eh, en doble femenina, no me toca Martín, pero es una época donde eh, eh, se va a Charo eh, eh, ya a formar parte de, de Radiopolis, todavía se llamaba, que ahora puede llamarse así, este, de, la, de la imagen corporativa de todo Radiopolis, entonces llega Martín Hernández y Luis Gerardo, Luis Gerardo uh -huh. Salas, también en conjunto llegan a, a, a crear W Radical, ya, ya un, no sé ya si llamarle de tercera o cuarta época porque ha habido varias este, y, y me toca trabajar con él un, un, un tiempo breve porque la mitad de los que estábamos en WFM fuimos a crear otra estación nueva también para el mismo grupo y, ya en español que también tuvo su chiste pero totalmente en español entonces eh, eh, pues qué presión la, la verdad es que sí era mucha presión yo cuando nuestra jefa, Charo, estaba al aire, decía, había mucha presión, cuidábamos muchísimo su programa, este, Charo es perfeccionista, y, 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 pero, pero hablar de presión, yo creo que la presión la tenía Charo, porque éramos, en su mayoría éramos hombres en la estación, y éramos, pues éramos chavos, todos estábamos en nuestros 20, entonces, para controlarnos, era, pues era difícil, pero, 
lo lograba. Claro, oye, y esta Marta nunca estuvo ahí en el, en el staff. Fíjate que sí, Marta de Baile estuvo, eh, después de, de Alfa, Marta estuvo un tiempo breve cuando la estación estaba eh, medio construyéndose entre esta etapa que te digo con, con Martín, Alejandro y Charo, llega, llega Marta y, y, y tenía un programa con, con, con Charo eh, los martes en la, en la noche, si no me equivoco. Este, entonces, sí, claro, me toca trabajar también con Marta de Baile, también una gran persona, muy divertida y, y qué bruto, como me, me encantaba escucharla al aire porque eh, 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 tenía una agilidad para abrir y cerrar una idea increíble, entonces este, también fue una experiencia trabajar con ella, bastante importante. Es que a todos esos locutores sí. les aprendías algo. Sí, tú, exacto, exactamente. Sabían Totalmente. transmitir muy bien. Así es, así es, sí, la verdad es que me tocó trabajar con gente increíble porque Eduardo también estaba empezando, pero era un gran locutor, él parecía que llevaba años haciéndolo, y, y, y Charo, ni te digo, Marta también me toca haciéndolo, y este, sí, fue una época padrísima y la verdad es que pudimos formar eh, eh, nuevos, eh, eh, nuevos talentos de alguna forma, porque a, ahí empezamos a, a, a Javier Poza, en, en esta época que te digo que nos vamos a hacer otro tipo de, de, de estación, Vox FM, que era Open Español, se va a Burro Esteban en la mañana, teníamos a, a Poncho Vera, teníamos a Paula Rojas, ahí la lanzamos, eh, que es mi comadre y la, la quiero muchísimo este, Javier Poza también es un hermano del alma Poncho Vera también, en la noche estaba el borrego Nava, o sea, ya era otro tipo pero toda esta experiencia es lo que te quería decir, toda esta experiencia que nos da a trabajar con estas grandes figuras estos grandes nombres nos ayudan eh, eh, y, y nos enseñan eh, lo que pudimos lograr más adelante es que mira, todos ellos son personas que destacaron eh, con su propio estilo. Sí, totalmente. Qué increíble que Paola Rojas, que hoy sí. tiene el noticiero de la mañana, sí. este, haya empezado en WFM platicando de música. Sí, sí, eh, de hecho, Paola, ¿qué te puedo decir de Paola? También era una locura cuando la, la conocimos en, en una época este, de transición de WFM y cuando nos vamos a crear Vox FM una de las primeras opciones era Paola. Digo, estaba Javier Poza, pero, este, pero Paola era, o sea, hay que traernos a esta mujer, habla cinco idiomas. También era increíble cómo ella abría el micrófono ya con, con, con el fondo musical, que era lo que me tocaba a mí, no, pero ya el fondo musical, ya la canción entrando, abría una idea, la cerraba perfecto al sync point y, y era como, wow, ¿no? Es una persona también maravillosa el micrófono. Y es que creo que en esa época muchos programas los grababan en vivo, ¿no? O sea, en, o editaban o qué hacían. No, todo era en vivo. Todo era todo en vivo. vivo. Solo los programas especializados, o sea, eh, como el cráneo que te platico, eh, había un, uno de, de, de reggae, este, había eh, varios, eh, había el American Top 40, este, había otros programas, esos sí eran grabados, todo lo demás era en vivo. Y, y, y todo se ponía en vivo, o sea, siempre habíamos alguien adentro de la cabina 24 horas poniendo las canciones, uno por uno, ¿no? No había computadoras. Todavía ya me tocó al final que ya podías seleccionar una que otra canción en, en, en la computadora y los comerciales, sobre todo, que era más latoso, pero todo en el vivo. Es que eso Ahí. es lo increíble de esa época, porque sí. era mucha naturalidad, este, sí. representaba un mayor mérito ir en vivo. Totalmente, claro. Oye, y este, yo me acuerdo de, de pro, programas emblemáticos, eh, Magia Digital, sí. Rocolé, sí. El, el Pavo Asesino, sí, que lo hacían sí. en, en diciembre. ¿Cómo sí. ideaban el contenido de esos programas? Eh, ¿Quién sugería el título para esos programas? Fíjate que esos programas que mencionas, yo los escuché como fan, obviamente, y te digo, esas son las cosas que, que me enamoraron de esta estación y, y quería trabajar ahí como ya. Eh, pero, eh, pues, eh, a mí me tocó, ya no, ya no me tocó el pavo, pero hacíamos cosas similares. Eh, 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 hacíamos eh, eh, como radionovelas eh, eh, con, te con temas navideñas, hacíamos posadas, son como si estuviéramos en una posada. O sea, había un equipo de, de, 
eh, copies, ¿no? guionistas, creativos, ¿no? que se sentaban ahí. Jesús Guzmán era uno de ellos, este, un, eh, que es estando pero, a lo mejor lo conoces, eh, Juan Curi, estaba eh, Carlos San Román, por supuesto, que, que ya platicamos de él, él era uno de, lo, de las mentes detrás de, de todo esto. Espero que no se me olvide, bueno, José Ramón, el estaca también estaba dentro del equipo, o sea, era un equipo que, que se sentaba, claro, a mando de Charo Fernández a, a idear y, 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 y después iba a producir y después se corregía y, y para que quedara a la perfección, ¿no? Me imagino que todo esto se aprendió de, de, la, de, de esta escuela de, de Martín, Alejandro y Charo de, de hacer el pavo, de hacer todos esos promos tan emblemáticos como dices, Rocolé, el burro Van Rankin estaba muy metido en, en esa parte de, de WFM todavía. Entonces, sí, esos eran los, los maestros y cabezas detrás de todo eso, ¿no? Claro, oye, y este, eh, me imagino que en esa época te toca la transición del LP al CD. Sí. Y yo me imagino que en algún momento en, en WFM le decían a alguien, oye, vete a comprar unos discos a Sorba, sí. a discos Brillus, que eran las, sí. las tiendas de, de esa época, sí. y tráelo para ponerlo en, en la estación o los que sí. le regalaban de distribución las disqueras. Sí. Pero ustedes, ¿cómo, las, cómo seleccionaban los discos o, o cuál era el, cómo yo te puedo decir, el nivel de música que ponían? Mira, era, era mucho de experimentar, había unos viajes padrísimos, Héctor Lara este, se encargaba de esa parte en la época que me tocó, claro, te van las disqueras a visitar y oye, traigo este nuevo sencillo, ¿no? y te van empapando, te enseñan cosas nuevas, a ver si podrían caber en la estación, ¿no? pero también en esa época, sobre todo, había, eh, había que ir a, a Tower Records ¿no? y había que viajar, había que hacer viajes, Charo armaba viajes a, a Nueva York, a Miami, donde fuera, y, y a Dallas, creo que también se iban mucho este, a, a seleccionar y a sentarse, Héctor Lara es el, este, el que más me cuenta eso, pues se sentaban en, en las tiendas de música a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, y a comprar, y a comprar, y a comprar, y, qué padre chamba, ¿no? Sí, Hasta, obviamente. <risa> teníamos un, pres, un pres, presupuesto impresionante, pero era la parte fundamental, ¿no? A, a, a buscar propuestas nuevas, buscar grupos nuevos, buscar música nueva, que sonaran distinto, ¿no? Obviamente, digo, te voy a hablar de, de esta época, pero claro, tenías que tocar Madonna, este, lo que estuviera sonando, pero había que buscar algo fuera, ahora sí, outside the box, ¿no? Buscar algo, propuestas nuevas, y eso fueron cosas que le dieron mucha identidad a WFM, sobre todo en esta parte de magia digital y y, y, y la época que me toca a mí, ¿no? Y es que también, ¿sabes qué pasaba? Digamos, tenían programas especializados. Sí. Pero en la transmisión normal, ¿cómo te diré? Las canciones, el, el estilo de música no era permanente, la cambiaban sí. determinado tiempo. Sí. Sí, y, y era gracias a esto, gracias a, a buscar nuevas propuestas, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, estaba la época del hard rock, del heavy metal de inicios sí. de ochentas, pero sí. luego WFM cambió, pues ahora vamos a poner a Simple Red, a Durán sí. Durán, a Inexes, sí. y así se iban. Entonces sí. eso era lo increíble porque decías, bueno, es que ya cambiaron la programación. Claro. Sin avisarle al público sí. y lograban otra vez captar la atención de la gente. Exacto, sí, 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 es que eran muy especializados. En esa época que dices, por ejemplo, Martín, pues ponía mucho a Steely Dan y, no, y cosas que yo en lo personal no conocía. Lo, 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 lo conocía porque ellos lo ponían. Claro, me echaba Madonna, ¿no? O como dice Simply Red, que era maravilloso, y de repente Steely Dan y, y, y otras cosas más, más, este, más, eh, ¿cómo diría? Más elaboradas, elaboradas más elaboradas, más, ¿no? Exacto. Entonces, eso eran las cerecitas que le iban poniendo y le daban una identidad a, a la estación increíbles, ¿no? Sí, o yo me acuerdo, de repente ahí ponían a Simple Minds, Sí. Y en México nunca se había escuchado a Simple sí. Minds para esa época. Claro, claro. Y entonces ese grupo gustó tanto que no se sé, lo transmitían 10, 15 veces al día. Exacto, sí. Y ahí Exacto. ya la gente empezó como que a, a familiarizarse con esos cambios de WFM. Exacto, y, y, y en cosas más, este, más, más rebuscadas, digamos, ¿no? Nos abrieron también un panorama 
salimos un poquito de, de escuchar la música en inglés de, de Radio Éxitos o de La Pantera, ¿no? Sí, que, es donde, que era lo único. Que ponían. Sí, ahí, ahí te ponían, ahí sí era, este, eh, te repetían todo el día las mismas, las mismas 10 o 20 o lo, los que fueran, ¿no? Claro, y fíjate, Charo Fernández, aparte de que tenía bonita voz, sí. tenía una gran cultura musical, le gustaba leer, o sea, te daba sí. una visión completa de lo que era la, la música en ese momento. Sí, totalmente. Yo, yo sí te puedo decir que eh, eh, Charo Fernández y Eduardo Destaca son, son gente este, culta, aunque no lo, aunque usted no lo crea, ¿no? Escuchamos a Eduardo y Destaca, dice este par de barbajanes, pero son, son gente culta, ¿no? Este, y, 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 y saben de música, y, y claro, dicen barbaridad y media, pero Charo, por ejemplo, pues eh, es, sí, es, te puede dar toda una cátedra de música bellísima, ¿no? Es, Imaginable. Claro, por ejemplo, el Estaca, como digo, era un gran fan de Led Zeppelin, pero sí. conocía muy bien toda la discografía de Zeppelin, sí, y claro. te hablaba de la historia de Zeppelin, eso era sí. lo padre porque no era un improvisado. No, totalmente no, 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 no lo era, y, y a mí me tocó hasta escuchar al Estaca cantar Lady in Red, o sea, digo, porque te, te la sabías. Sí, ¿no? sí, sí. Aunque si era clavado en Zeppelin, pues pero conoce muchísimo de música también, claro. Claro, oye, y este, y des, bueno, estamos hablando de 85, 87, hasta 88 más o menos hubo WFM. Mira, esta etapa la de, de Charo, Martín y, y este Alejandro empiezan en el 85, uh -huh. eh, ¿no? Magia Digital, eh, termina... Hijo, no, no me gustaría equivocarme, pero es que ya pasaron tanto por el 89, por ahí. Eh, yo entro en esta etapa que arranca en el 92. Fíjate, hay, hay un par de años que Eduardo ya estaba haciendo cosas, Marta también hacía cosas, eh, quizás hasta Fernanda Familiar andaba por ahí, que también eh, me tocó trabajar con ella, eh, hacía muchos programas con, con Charo. Eh, y de ahí nos fuimos hasta el 96, eh, y luego empieza el nuevo concepto de Martín Hernández de W Radical y Luis Gerardo Salas. También estuvo este Guillermo Guevara, no me acuerdo su apellido. ¿Guillermo Franco? Guillermo Franco, perdón. Sí, por supuesto, sí. Es, es en esta época del 96, finales, mediados del 96, él, 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 él entra en, con este equipo de, de Martín. Sí, a Memo, fíjate que lo tuvimos aquí como panelista en un programa de Rush que hicimos. Un saludo ah, para Memo. No. Sí, saludos, Memo Franco, tengo mucho de no verte, pero. Sabe, sabe un montón de, no, bueno, de, de, de es música. Una historia bestial, ¿no? Eso sí. Eh, incluso me platicó una anécdota. Después creo que él trabaja en Rock 101. Sí, seguramente. Y este, creo que le, le toca hacerle un casting con una prueba a María Nache, que luego destacó en Rock 101 y que hoy es escritora, que también la hemos tenido aquí de invitada. Claro, y la, la conozco perfectamente, eh, Mariana, también. No me digas, pues también se No, me la hace... conozco muy bien porque también ahí rondaba en, en, en esta parte de W Radical y tenemos otros amigos en común, este también, eh, eh, también la conozco muy bien. Es que qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí, pues, Tanto... sí y no. O sea, sí hay mucha gente, pero finalmente estábamos en, en el mismo rollo, ¿no? Es que, fíjate, uno como, como simple espectador escucha sí, detrás sí. De, de la radio, claro. uno pensaría que habría rivalidad entre WFM sí. y Rock 101, y en sí, realidad sí. fue un semillero para grandes locutores. Totalmente, yo creo que todos los que estuvimos en, en WFM eh, eh, o, o tuvimos nuestra época también de, de Rock 101, ¿no? Todos, todos lo escuchábamos y y ni siquiera, creo que nosotros ni siquiera lo veíamos como una competencia. Rock 101 era, ya estaba consagrado, ya tenía todo su, 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 uh, su público. Su público y, y, y su forma, ¿no? Este, nosotros estamos intentando hacer y creo que hicimos otras cosas, ¿no? Este, yo, yo te, sí te puedo decir, bueno, mis, mis grandes ídolos. Charo, Martín, Alejandro pues, yo quería trabajar ahí como ya lo he dicho tanto y, claro. y luego empiezo a trabajar y, y, y conozco a otros ídolos ¿no? Eduardo este, el burro Esteban me dice 
también grandes amigos, este, y, y como dices, conozco a Marte de Baile, que yo la escuchaba cuando estaba en Alpa, porque tenía muchas cosas con, con these jockeys, cosas, me encantaba lo que hacía, y, este, y, y logro conocerla, ¿no? Y trabajar con ella, Luis Gerardo Salas, me tocó conocerlo, estuvimos brevemente trabajando, pero a mí me cayó excelente, creo que hicimos una buena química por ese pequeño tiempo, con Martín igual, lo, 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 lo veo de vez en cuando en, en eventos, este, y, y, y lo saludo con mucho gusto y él y se acuerda de mí, ¿no? Entonces, me encantado, qué padre, ¿no? Poder haber conocido a toda esa gente que, que para mí eran mis ídolos de, de chavo y después me toca trabajar con ellos. Entonces, claro, lo importante es dejar un buen recuerdo en la gente, ¿no? Sí, sí, totalmente, exacto. Oye, y luego algunos se van a formar este radioactivo, ¿no? Eh, Martín se va a hacer radioactivo, no recuerdo si alguien más de la estación estuvo con él, eh, la verdad es que no, no me acuerdo ahorita así rápido, pero Martín crea eh, 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 radioactivo y fue exitosísimo también, y esa fue la época donde nosotros estábamos en WFM, y luego él deja radioactivo para, para regresar a este grupo a hacer W Radical, este... Hicimos también cosas en conjunto todavía. Claro, y fíjate, si, si analizamos un poquito, en los 70 los autos en México nada más tenían radio de AM, sí. nadie escuchaba FM o era sí, para sí. los riquillos, por sí. decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, 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 sí. Y ya llegan los 80 y FM, pues ya este, se empieza a consolidar y ya lo vieron como, como negocio, mucha claro, gente. Claro. Entonces ahí es donde donde viene un boom de la radio en México sí. y surgen todas estas este, emisoras. Sí, ya, ya ni lugar hay. O sea, si tú quisieras comprar una, una frecuencia, ya no hay lugar. Se lo tendrías que comprar a alguien que ya lo tiene. Claro, ¿no? porque hay que decirlo que una estación de radio es una concesión que te da sí. el Estado mexicano. Exacto. ¿no? El, Entonces, el gobierno, en pocas palabras. Exacto. Ahora hemos visto a MBS le está comprando a Radio Centro y, y estaciones porque no hay frecuencia aunque quisieras, ¿no? Entonces, claro, y, y lo, lo padre, lo increíble es que, por ejemplo, Charo Fernández hoy la puede sintonizar en la mañana en 106.5 FM. Sí, está, claro. Y, y es el mismo estilo sí. que tenía hace años en WFM. Sí. Entonces, pues, es un agasajo porque la vas escuchando y dices, no, pues, esta señora, esta dama, sí sabe de lo que está hablando. Totalmente, y fíjate que alguna vez lo platiqué con ella, ¿no? Este, porque estuvo, eh, eh, digo, hacía cosas en radio y hacía la hora nacional y así, pero eh, estuvo un, un tiempo sin hacer radio y le pregunté, oye, ¿cómo te sientes? No, este, no es raro y todo. Me dijo, lo acepté porque me están dejando ser Charo Fernández. O sea, no, claro. no, no me están diciendo, el lineamiento de la estación, no te vayas a salir. Y creo que Mix, ella cabe perfecto en la estación, es, 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 el formato es perfecto para ella, ¿no? Y ella es perfecto sí. para la estación. Entonces, me, me, me contó, ya tengo tiempo de no verla, pero que se siente muy a gusto. Y también y nota, la radio, ¿no? sí, y la radio en esos años servía como un medio de información. Claro. Hoy, por ejemplo, no. tenemos estas plataformas, ¿no? YouTube, pero en esos años no existía. Sí. Entonces, pues tú prendías la radio y, bueno, pues, órale, voy a escuchar y a ver qué, qué puedo captar, qué puedo sí, aprender. Exacto. ¿no? Sí, exacto. Eso también era lo padre, pero obviamente, pues hoy alguien que escuche la radio a lo mejor van a decir, oye, pues qué nostálgico eres, ¿no? Sí, claro, y claro que nos volvemos nostálgicos, ¿no? Eh, recordando cosas como, pues, estar escuchando, eh, digo, yo, yo, eh, WFM lo escuchaba todo el día y, y tenía mi grabadora lista para grabar los pavos asesinos, ¿no? Para grabar las canciones que me gustaban, para grabar eh, eh, había eh, Martín Delgado, este, tenía un programa de, de música mezclada este, Club 96 pues, bueno, pero por supuesto que me ponía a grabar sus sesiones en mis cassettes eh, a, a, así estabas todo el día pegado al, a, al radio, ¿no? Claro, y no sé si te acuerdas, por ejemplo en los primeros conciertos que hubo en México por ejemplo WFM Tenía a sus enviados sí. en el estadio Corregidora de Querétaro para sí. cubrir el concierto de Rod Stewart. Rod Stewart sí. Y luego lo transmitían en un sábado especial en la tarde. Exacto. O bien cuando vino este Bon Jovi a Guadalajara, sí. pues pasó lo mismo. Grabaron todo el show sí, y sí. luego dos, tres meses después lo transmitieron. Sí, y hasta y... hacían comentarios los, los locutores. Exacto, yo, yo me acuerdo... 
WF yo lo escuchaba y, y tenían una cosa que se llamaba, eh, pues era como el concurso para ganar boletos para ir a Rod Stewart, que pues fue así como, ¿qué? Un concierto de este tamaño en México, pues no lo podíamos creer y todo el mundo quería visitar. Tenían, su promoción era Stewart Tracks, creo que se llamaba, y así se siguieron, ¿no? Luego era Elton John Tracks, o lo que fuera, o, o Joey Tracks. Y ponían pedacititos, así un segundo de tres canciones y tenías que adivinar cuáles eran para ganarte boletos. Bueno, pues ahí estábamos pegados, ¿no? Claro, este, también me acuerdo que hacían trivias para ir a ver a un grupo a Estados Unidos, por ejemplo. Ah, por supuesto, sí. Sí, me o tocó sea... varios viajes de esos. Llevamos a, 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 a ganadores a ver a eh, Pro Jam en el Madison Square Garden, este... Eh, otro amigo se fue a ver a, también a, a Pro Jam, curiosamente. Ah, no, los Rolling Stones creo que fueron a Houston o a Dallas, ya no me acuerdo. Entonces, era parte de que me van a llevar de viaje a un concierto. Era, ¿no? sí querías ganarte los boletos. Claro, fue una gran época, ¿no? Sí, qué, sí. qué lástima que no siguiera el formato, pero hay que entender que las cosas tienen que evolucionar. Exactamente, y, y, y a, a nosotros nos dolió muchísimo esas cosas, ¿no? Pero sí, va evolucionando, claro. Así es, y este, ¿y qué más nos puedes platicar de, de esa época de radio? Pues mira, eh, te puedo tocar, eh, te puedo contar de mi, mi segunda época que también no es tan rockera, <ríe> pero, pero fui, fue, fue, fue increíble. Y te digo que parte de nosotros nos vamos a hacer eh, Vox FM, se va a Burro Esteban, a mí me ofrecen bien, vente, ¿no? Yo, pues, ¿cómo voy a dejar WFM? O sea, digo, y más el nuevo proyecto que había en, en, en Puerta de, 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 de Martín y Luis Gerardo. Me dice, mira, es pop en español. Yo, o sea, ahora me tengo que echar a Talía y a Paulina Rubio y, y, y para abajo. <risa> o sea, y, 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 y ni conocía tanto, o sea, conocía claro. por encimita, ¿no? Pero este, la verdad no me arrepiento. Te digo que lo, lo lanzamos con Poncho Vera, con Paula Rojas, con Javier Poza, estaba el Borregonaba. Era otra cosa. Pero fue una época increíble porque, eh, a diferencia de WFM, eh, aquí tienes contacto directo con, 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 la, con la música. O sea, porque sucede aquí, ¿no? Entonces, hacíamos muchos eventos con los grupos, este... Eh, las entrevistas eran diarias, teníamos gente en la cabina y, 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 y fue una época, la verdad es que muy padre, porque estabas muy, muy, muy pegado a lo que estaba sucediendo, no era como platicamos hace rato, pues ir a Estados Unidos a, a, a buscar música, ¿no? este, a enterarte lo que estaba pasando y traértelo, aquí estabas en contacto directo, ¿no? entonces también tuvo, tuvo su onda, ¿no? claro. la verdad es que fue una, una época también padrísimo también hice grandes amigos ahí, este, entonces, pues, feliz, la verdad, fue, fue otro, otro, totalmente distinto, pero, pero muy, muy padre, la verdad es que esa experiencia también estuvo, estuvo padre. Sí, y pues, obviamente, tu chamba también era la edición, ¿no? La programación. También la programación, también programé, sí. y me metí más también a la parte de promoción, había eh, 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 que coordinar, pues, ahora con eh, teníamos tanto acceso a, 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 a los artistas, pues había que coordinar promoción con ellos, salir con ellos, este, llevarlos a la cabina, hacer más programas y todavía que coordinar esa parte que ya era promoción con programación en conjunto. Entonces, eh, también fue una época padre. Claro, y, y no sé si recuerdo que en alguna época hubo como firmas de autógrafos, ¿no? Con algunos artistas o o no sé si no le entraron a ese rollo. En, en, los do, en las dos partes, había meet and greet, y este, ah, okay. ¿no? el famoso conocer. y, y te sí. En las dos partes, claro, en la parte de Vox FM, pues, eh, pues sí, hacíamos muchísimos. Casi, casi, casi cada fin de semana había uno. Eh, pero en, en, en WFM también lo sabía, porque empezaron a venir más artistas, cada vez había más y más y más conciertos. Entonces había acceso a poder este... Eh, eh, ir a, 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 que, a que nosotros entrevistáramos, bueno, Charo y todos, este, a, 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 a estos, a los, a los grupos, eh, y, y conocerlos y llevar ganadores, ¿no? Eh, fíjate que ahorita me, me recordaste una parte y ya, ya 
ya en lo último que estuve en WFM hicimos un tour universitario con, con Ramstein, por ejemplo. Wow. Este, entonces nos llevamos al grupo, a las universidades y, y transmitimos en vivo desde la cabina de radio de los estudiantes. Entonces enlazábamos su estación con sus eh, locutores y los nuestros ¿no? y era, era una manera de, de, de darles como una oportunidad de, 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 de subir a una estación grande. De interactuar con la interactuar gente. Interactuar y, y, ¿no? y, 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 y entrevistar pues, a Ramstein, ¿no? Y también nos llevamos a otro grupo, ahorita me voy a acordar eh, cuál era. Eh, entonces, bueno, fue unas experiencias padrísimas, ¿no? Claro. Oye, y también, ¿sabes qué? Se me estaba olvidando. Eh, WFM, me acuerdo que fue de las primeras estaciones en que hizo esto. Diseñar la, la imagen corporativa de la estación. Claro. Tenían su logo especial, sus sí. playeras, o sea, sí. trabajaban mucho en esa parte del diseño. Claro, es que se salieron un poquito eh, eh, de, de lo tradicional, ¿no? Nada más quedarse en, 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 en tu, tu aparato receptor, ¿no? Claro. Salieron, salieron, era, hacían unas cosas más graves. El, 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 el logo era muy ochentero, muy, muy ad hoc con, con la época. Era una W grandota, en, como en, en, en rosa y azul, sí, en neón, ¿no? Sí, los este, colores muy brillantes. Sí, ¿no? y, y lograron llevarlo a, a, a la televisión. Claro. Este, hacían comerciales, o sea, lo llevaron a otro nivel. Ahora sabemos por qué, ¿verdad? Entre la, la mente maestra de, de Alejandro González Iñárritu y, y, y de Martín Hernández, con, con lo perfeccionista que fueron, en, en, tanto en sonido como en audio, en en video, pues, pues eran. Sí, cosas muy creativos. Parecidas. Oye, tú me dirás si, si es cierto o me estoy equivocando, pero eh, creo que cuando se hace Live Aid en el 85, te acuerdas sí. que en México lo transmiten prácticamente en la noche, madrugada, sí, sí. por la diferencia de horarios. Sí. No me acuerdo si hubo locutores de WFM en la transmisión de televisión. No sé si estuvo Charo Fernández, por ejemplo. Mira, habría que checar fechas porque. El WFM se lanza el 9 de septiembre del 85. Ok. Ahí es donde podríamos saber. La verdad es que no, no estoy seguro. Todavía estaba yo muy chavo. <risa> ok, ok. Bueno, Pero... sí tendríamos que, que checarlo, porque sí. creo que este de, de Live Aid, no me acuerdo si fue en julio o agosto. Sí, creo que se da un poquito antes, pero a lo mejor ya estaban haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Habría, sería una buena pregunta. Hacerle a Charo a... Sí, y es que, hacer. bueno, era inconfundible el tono de voz de cada locutor de, de esa cada época. Una. No, no, eran increíbles. También hasta eso pusieron este, su huella, ¿no? La, la voz de Martín era, bueno, nuevo, era... Claro, Luján tenía también su voz, ¿no? Eh, sí. muy, muy peculiar y muy reconocible. Sí, pero... que decía, hey, hey, estás sí. en WFM. Sí, <risa> no. Exacto, exacto. Pero Martín también <risa> tiene, tiene una voz súper potente que, que también era, ¿qué es esto? No, no pues. Este, Alejandro también, sí. la, las ideas que tenía y cómo hablaba, era impresionante y ya lo mencionaste, Charo, también tiene una voz que, que no estábamos acostumbrados a escuchar. Claro, pues ¿no? mira, definitivamente fue una época irrepetible para la música. Totalmente. Fuimos privilegiados en escuchar esa estación y sí. qué bueno que algunos de ellos todavía sigan vigentes. Sí, sí, todo, todavía, sí, exacto. Oye, Miguelito, ¿algo más que nos quieras compartir antes de que cerremos? Nada más, pues, espero que mis pequeñas anécdotas hayan, los hayan divertido un poco. No, este, hombre, pues ha, sido, ha sido un pero... placer que nos compartas estos secretos de WFM. Al contrario, al contrario. Este, eso fue mi época, la, la disfruté muchísimo y espero que, que, que lo hayan disfrutado también. Gracias Miguel por aceptar la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Seguimos de contacto. Amigos, pues ya lo vieron, fue Miguel Bracho, ex WFM 96.9 FM, Magia Digital. Y aquí lo vieron en Conversaciones Roqueras. Nos estamos saludando en la próxima emisión. Cuídense y que el rock sea.